डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज थ्यूरी ऑफ रिलेटिविटी थ्यूरी ऑफ रिलेटिविटी मीन अगर दो ऑब्जर्वर हैं रिलेटिव मोशन में हैं तो उन दोनों ऑब्जर्वर की मेयरमेंट्स सेम नहीं होंगी इट मीन्स रिलेटिव मोशन में मेयरमेंट्स भी रिलेटिव होती एक एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे समझाता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि रिलेटिविटी के मीनिंग क्या है दिस इज़ अ फास्ट मूविंग रोड लाइक मोटर वे ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हेयर नेम्ड एज ऑब्जर्वर एस कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलासिटी इन दिस डायरेक्शन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हेयर विद इन द कार नेम्ड एज एस प्राइम द वेलासिटी ऑफ कार इज दैट इज यू एंड दैट इज इक्वल टू फोर्टी किलोमीटर पर अब बच्चों अगर इधर पीछे से एक और गाड़ी मूव करते ही आए और इस गाड़ी की वेलासिटी ऑब्जर्वर एस मैयर करे और ऑब्जर्वर एस प्राइम भी मैयर करे तो दोनों की मैयरमेंट सेम नहीं होगी उसकी रीज़न क्या है दोनों ऑब्जर्वर रिलेटिवली मूव कर रहे हैं दिस ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी ऑन द साइड ऑफ द ट्रैक एंड दिस ऑब्जर्वर इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलासिटी 40 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग द ट्रैक इफ दिस ऑब्जर्वर मैयर द वेलासिटी ऑफ कार एंड द ऑब्जर्वर फाउंड द रिजल्ट 100 किलोमीटर पर आवर देन अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर द वेलासिटी ऑफ द सेम कार इज नॉट 100 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर द वेलासिटी ऑफ दिस कार विल बी 60 किलोमीटर पर आवर नो द मैयरमेंट ऑफ ऑब्जर्वर एस इज हंड्रेड किलोमीटर पर आवर द मैयरमेंट ऑफ ऑब्जर्वर एस प्राइम इज सिक्सटी किलोमीटर पर आवर दीज टू मैयरमेंट्स आर नॉट सेम वन बिकॉज ऑब्जर्वर एस प्राइम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलासिटी फोर्टी किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग द रोड इन द सेम डायरेक्शन तो इसका मतलब है कि जब दो ऑब्जर्वर रिलेटिवली मोशन में होते हैं तो एक ही फिनमना को सेम वे में डिस्क्राइब नहीं करते वो दोनों ऑब्जर्वर एक ही फिनमना को एक ही मैयरमेंट को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से मैयर करते हैं इसको हम थ्यूरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं अब दीज मैयरमेंट्स कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर हाउ सपोज दिस वेलासिटी इज वी दिस वेलासिटी इज वी प्राइम सो इफ वेलासिटी मैयर्ड बाई स्टेशनरी ऑब्जर्वर हंड्रेड किलोमीटर पर आवर and velocity measured by moving observer which is moving with velocity then mathematically you can write v prime equal to v minus u this is known as law of velocity addition ye law classical physics ne diya ye law galileo ne diya ki positions are relative velocities are relative lekin sath principle of relativity bhi diya jo hum इस रिलेटिविटी के एक पार्ट में जाकर वो ला पड़ने वाले हैं अब इफ रिलेटिविटी के दो पार्ट हैं पहला पार्ट क्या है दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सेकंड पार्ट इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ एनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी related to problem of non inertial frame of reference hamare is unit mein special theory of relativity aur iske consequences shamil hain humne special theory of relativity padhni hai iske postulate padhne hain iske laws iske results humne kya hai wo derive karne ye theory einstein ne 1905 mein formulate ki so I am going to start special theory of relativity. Special theory of relativity formulated by Einstein, 1905, on the basis of two postulates. These postulates are named as number one, principle of relativity, principle of constancy of speed of light. These are the name of the two postulates of special theory of relativity. Principle of relativity. ये क्लासिकल फिजिक्स का कंसेप्ट है ये गलीलियो ने दिया था सेवनटीन सेंचुरी में और आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फर्स्ट पास्टुलेट लिखा है इसको अब ये पास्टुलेट क्या है जरा इसको अंडरस्टैंड करें द लॉज ऑफ फिजिक्स 
remain same in all inertial frame the laws of physics remain same in all inertial frames iska matlab kya hai bachcho ki jo physics ke laws hain tamam inertial frames mein same hain ab tamam inertial frame ka matlab kya hai either the frame is stationary or moving with uniform velocities relative to one another it means agar ek inertial frame mein newton law hold karta hai तमाम इनर्शियल फ्रेमों में न्यूटन ला होल्ड करेगा अगर एक इनर्शियल फ्रेम में मोमेंटम कंजर्व है तो किसी दूसरी इनर्शियल फ्रेम में ये ला वायलेट नहीं हो सकता इसका मतलब है बच्चों कि अगर एक ला फिजिक्स का एक इनर्शियल फ्रेम में होल्ड कर रहा है तो बाकी इस नेचर में इस कायनात में जितनी भी इनर्शियल फ्रेम होंगी उनमें वो ला होल्ड करेगा जिसको प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं और इस ला को गलीलियो ने फार्मूलेट किया था मैथमेटिकली ड्राइव किया था लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में नंबर वन पे इस प्रिंसिपल को पहला पास्टूलेट लिखा है कि लाज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स इस प्रिंसिपल को हम यूं भी कह सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन इनर्शियल फ्रेम टू डिटेक्ट इट्स मोशन हम किसी इनर्शियल फ्रेम की मोशन को एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं कर सकते किसी भी इनर्शियल फ्रेम की मोशन को डिटेक्ट करना है तो हमें कोई दूसरी फ्रेम रेफर करनी पड़ेगी एक इनर्शियल फ्रेम किसी दूसरी इनर्शियल फ्रेम के लिहाज से तो मूविंग हो सकती है लेकिन अगर एक इनर्शियल फ्रेम है और उसकी मोशन को हम डिटेक्ट करना चाहें और सराउंडिंग में हमें कोई इनर्शियल फ्रेम विजिबल ना हो तो हम उस इनर्शियल फ्रेम की मोशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते तो जिसको आइंस्टाइन और ग्रीलो लिख रहे हैं लाज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स दिस इज द फर्स्ट पास्टूलेट ऑफ स्पेशल थ्यूरी ऑफ रिलेटिविटी सेकेंड पास्टूलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एज द सेम वैल्यू द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट ऑफ दूसरे पास टू डेट का मतलब है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तमाम इनर्शियल फ्रेमों में कॉन्स्टेंट है इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट ऑब्जर्वर की मोशन पे डिपेंड नहीं करती अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तब भी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस सी ही फाइंड करेगा और अगर आई वांट टू हैड एयर वैल्यू सी स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस है सेम वैल्यू सी फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन और अगर कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद सम विलस्टी अगर दस ऑब्जर्वर हैं रेलिटिवली मूव कर रहे हैं तो ऑल विल फाइंड द सेम विलासिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस दैट इज सी विच इज अगेंस्ट द गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन विच इज अगेंस्ट द ला ऑफ विलासिटी एडिशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है एक रोड के अलांग एक गाड़ी मूव कर रही है उसकी विलासिटी स्टेशनरी ऑब्जर्वर कुछ और फाउंड कर रहा है मूविंग ऑब्जर्वर कुछ और फाउंड कर रहा है जो एक्सप्रेशन लिखा था उस एक्सप्रेशन के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट भी डिफरेंट फ्रेमों में डिफरेंट होनी चाहिए ये क्लासिकल फिजिक्स का कंसेप्ट था जिसकी वजह से क्लासिकल फिजिक्स को प्रॉब्लम फेस करने पड़े क्लासिकल फिजिक्स ने स्पेस को रिलेटिवली या टाइम को एब्सिल्यूट लिया लेकिन अगर विलासिटी ऑफ कॉन्स्ट विलासिटी ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट लें तो फिर टाइम मस्ट बी रिलेटिव डिफरेंट मूविंग फ्रेम्स में टाइम सेम वे में पास नहीं करता अगर दो ऑब्जर्वर रेलेटिवली मूव कर रहे हैं तो दोनों किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल सेम मैयर नहीं करेंगे टाइम रिलेटिव होगा सो दीज आर द टू पास्टूलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फर्स्ट पास्टूलेट इज प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी दूसरे पास्टूलेट को कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या है कि फिजिक्स के लाज तमाम इनर्शियल फ्रेंस में सेम हैं या तमाम इनर्शियल फ्रेंस में होल्ड करते हैं स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस में सेम वैल्यू रखती है सी है चाहे ऑब्जर्वर स्टेशनरी फ्रेम में है चाहे ऑब्जर्वर किसी मूविंग फ्रेम में है तो विलासिटी ऑफ लाइट क्या है वो तमाम ऑब्जर्वर के लिए सेम है 
ये दो स्पेशल थीरियम रिलेटिविटी के पास